Сахалинцам наглядно показали преимущества техники, работающей на газомоторном топливе. На площадке у Дома правительства развернулась выставка «Здесь техника», которую уже активно начали производить в России. Экспозиция организована в рамках масштабной конференции «Переход на использование природного газа в качестве моторного топлива. Вызовы и возможности». Вниманию островитян представили десятки машин, работающих на метане, грузовики, автобусы и легковые авто. Технику осмотрел и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Очень важно, чтобы мы эту программу довели до показателя 50% техники, которые ездят на Сахалине, должны работать без бензина и без бензина топлива. Почему? Потому что у нас большие проблемы с экологией. Кроме того, по социологическому исследованию стало очевидно, что тема низких зарплат, доступности рынка потребительского, дороговизны бензина, изменения цен на бензин, все это волнует людей, и это одна из главных тем. И переход на газомоторное топливо дает возможность экономить существенно. Потому что, давайте скажем откровенно, в каждой семье минимум по одному автомобилю, а то и есть два три. И это э, вот, тема дороговизны бензина бьет по карману. Затраты снизились в среднем в три раза, отмечают владельцы автомобилей на газомоторном топливе. Выгодно, удобно, экологично. Желающих отказаться от бензина становится больше с каждым днем. Перевел месяц назад, но хотел еще раньше. Вот. Преимущество в том, что экономия денег на топливо и на расход. Приведу, как говорится, математический пример. Заливаю бензин 2000 рублей, езжу где-то 200-200 с копейками километров. Заливаю газ 480 с копейками, езжу так. В компаниях, которые переоборудуют автомобили, отмечают интерес сахалинцев газомоторной техники. Этому способствуют меры поддержки. Жителям области возмещают 70% затрат на перевод машин на голубое топливо. А льготным категориям граждан 100%. Кроме того, владельцы таких авто платят транспортный налог по сниженной на 50% ставке. Всего на Сахалине к концу 2023 года планируют открыть 19 газовых заправок. Среди них 11 стационарных и 8 мобильных комплексов. Строительство газозаправочной инфраструктуры на Сахалине стало масштабным инвестпроектом. Желающим в нем поучаствовать предоставляют сразу несколько преференций. Например, землю под возведение стационарных станций будут предоставлять без торгов, а 70% стоимости оборудования инвесторам компенсируют за счет регионального бюджета. Бизнесмены, которые приобретают передвижные комплексы, могут рассчитывать на компенсацию 90% от стоимости машины. Также сервисным центрам затраты вернут на покупку необходимого для работы оборудования. Кроме того, 90% потраченных средств на новое авто и установку на него газового оборудования за счет областных средств возмещают сельскохозяйственным предприятиям. Для компаний пищевой промышленности льгота равна 70%. Такую же компенсацию выплатят организациям, которые переоборудуют уже имеющийся автопарк. Кроме того, в области для бизнесменов действует пониженная ставка по автолизингу. 5%.